大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。苹果口味酸甜，饱腹感较强，热量较低，是很多朋友都非常喜爱的。但是现在天气越来越冷了，水果也变得冰冷了，我们就可以把它煮熟后再吃。把苹果煮熟以后再吃。不仅苹果中的营养素更容易被人体吸收，而且吃薯苹果还能治疗多种疾病，特别适合老人和小孩。第一，抗氧化，防衰老。煮熟后的苹果中会大幅增加多酚类天然抗氧化物质，它不仅有降血糖、降血脂的功效，还有抗氧化、抗菌、消炎、抗自由基的作用，让我们越吃越年轻。第二，可以治疗腹泻。煮熟的苹果中所含的果胶、乳酸等会共同起作用，有收敛止泻的功效。经常吃熟苹果，还可以刺激肠内益生菌群的生长，消除肠内的炎症，让肠胃更健康。第三，降血压。苹果中富含钾盐，进入我们体内，能将钠盐释放出来并排出体外，可以起到降血压的功效。对心血管疾病的患者起到保护作用。第四，保护肠胃。煮熟的苹果在吃的时候，可以减少对肠胃的刺激。对一些肠胃功能不好、体寒、身体虚弱的人来说，吃熟苹果对肠胃是一种保护。而且煮熟后的苹果所含的营养更容易被人体吸收。第五，防治内热。冬天天气干燥。身体容易出现干燥上火的情况，苹果带皮煮熟后吃，可以防止嘴唇生热疮、牙龈发炎、舌裂等内热的现象。苹果切好之后放入盘中备用。嗯、接着再准备一个梨，梨性凉，归肺胃经，多汁渣少，但富含葡萄糖、果酸、铁等微量元素。膳食纤维、维生素 A、B、C 等，冬季和春季最适合发烧和内热的患者感冒咳嗽时，可以用冰糖水润肺止咳，效果很好。梨具有增强心肌活力的作用，梨富含维生素，其中维生素 B 一可以保护心脏，减少疲劳；维生素 B 二、维生素 B 三和叶酸可增强心肌活力。此外，梨可以增加血管弹性，降低血压。经常吃梨可以使血压恢复正常，改善头晕等症状。梨富含天然果糖，易被人体吸收，富含碳水化合物，使人精力充沛。梨的糖包含在足够的果汁中，可以挤压饮用。梨实际上是一种很好的补骨剂，还有一种特殊物质，由于体内矿物质的不断流失。成熟女性成为骨质疏松的高危人群，摄入硼可以防止女性钙的流失。梨能增进食欲，帮助消化，而且有利尿通便的作用，所以可以用于高热时补充水分和营养。接着再准备三十个山楂，现在正是山楂成熟的季节。新鲜的山楂味酸而甜，正是食用的最佳季节。而且山楂还是一种具有很好养生调理作用的中药。山楂有缓解咳嗽的作用，而且有开胃的作用。咳嗽期间胃口会下降，可以适当的吃点山楂，或者吃点山楂糕、山楂片等食物。山楂对心血管作用主要表现在强心，抗心绞痛作用，抗心律失常作用。主要是山楂具有增强心肌收缩力、增加心排血盘、减慢心率的作用，扩张冠状动脉血管，增加冠状动脉流量，降低心肌耗氧量等生理作用。山楂中含有多种有机酸，可以增强胃液酸度，促进胃液分泌，并调节胃肠运动功能，从而促进食物的消化。另外，山楂中还含有脂肪酶。能促进脂肪的消化，因此对于肉食的消化有着很好的效果。对于脂肪肝或者肥胖者来说，吃些山楂、山楂片、山楂丸，或者是山楂泡水喝等
，均可消食去脂，是很好的保肝食品。接着准备十二克红枣，中医在红枣就用红枣疗疾，从古代医家再到现在的很多医家，治疗疾病都离不开红枣。红枣可以达到补中益气、养血安神的效果，而且红枣中含有丰富的维生素，对人体血管有保健的功效。红枣有补脾、养血安神的功效，可以在晚餐后用红枣煮水服用。红枣中含有丰富的糖类、脂肪以及蛋白质，可以促进肝脏合成蛋白，对肝炎患者养脾护肝非常有益。大枣能提高人体免疫力。并可抑制癌细胞的增长，能促进白细胞的生成，降低血清胆固醇，提高血清蛋白，保护肝脏。大枣中还含有抑制癌细胞，甚至可使癌细胞向正常细胞转化的物质。红枣清洗干净之后，把它剪成小块，枣核去除不要，这样红枣的营养更容易释放出来。现在把准备好的食材放入锅中，再加入适量的清水，开大火烧开之后，再转中小火煮十五分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧！请在底下留言加一，非常感谢您的支持。时间到之后就可以出锅了，关火，将它沉入碗中。这里就不需要放糖了，喝起来味道是酸酸甜甜的。这道汤就是冬天最棒的止咳药，还可以治疗咳嗽、降血压，可以治疗多种疾病。如果你有咳嗽的症状，可以多喝这道汤；没有咳嗽的症状，我们也可以适当的喝，可以起到预防的作用。如果您觉得今天的视频对你有帮助的话，就请收藏起来吧，可以分享给身边的朋友，让更多的朋友受益。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！